Здравейте! Аз съм Асен Албантов, вие гледате Браснарницата. Днес мой гост е едно муче, което връща латино звученето в България. Торино латино генг, дами и господа! Тя е такова очаквах, между другото, ръкопляска. Разбира се. Да, мерси, мерси. За мен е чест, че Ториното е при мене. Той, а, значи Торино ти да кажа на моите приятели, че не идваш съвсем случайно. Ти си ми много близък приятел, ти си ми много добра партийка. Между другото и аз те чувствам по абсолютно същия начин, но днес да ти кажа честно, брат, е напълно случайно минах покрай браснарницата <laughs> и, и, викаш... и видях тук някакви камери, някакви чудеси и лампи и викам чакай да вляза, какво става и оп, оп, къде попаднах. И аз викам сяда и на златния стол. <laughs> тук сме. А, Торино, така свалям очилата, за да направим една яка визия, защото на моят стол не само ще си говориме, а ще си работим. Искам да покажа как минава едно ежедневие при нас. Айде. А, са, нека първо да уточниме, понеже наистина неочаквано дойде на нашия стол. Правиме си по същия начин. Прическата, правиме си фечето отгоре ти я пускаш. Да, отгоре я пускаме, само отстрани изчистваме и отзад. И брадата са. Разбира се. А, ще си прелееме брадата, ще оставим отгоре да има малко повече косичка и така. Торино, ти от няколко години така доста понашумяхте с пашата. Нали, тип, типа днеска без пашата дойде, иначе щехте двамата да сте тук един да е до нас. Но... Той, той ме чака отпред. А, по, по един стига. Добре, по, по един, един само ще сте. Окей. Доста нашумяхте. Така с а, вашия стил се води латино стил. Да, латино регетон музика, точно така. Ние по принцип доста си пускаме в салона, така да ти кажа, слушаме доста изпълнители, нали, но и вас. Разбира се, изслушаме не само в колата и в салона, но а, много се харесват от младите хора. Гледам сега на, на шумяте, но мисля, че повече от жени се слуша тази музика. Ти какво ще кажеш? Точно така, повече жени не слушат, но нали знаете, че където са жените, там са и мъжете. <съща> Верно е така. Да? Покрай жените слушат и мъже. Да, латиното много нашумя в България последно време. Имаме така няколко стабилни хита. Не е стабилния направо гърмите, брат, да ти кажа, че много добре се развият, особено лятото, нали, защото аз те постривам преди всяко твое участие, а, просто гърмите, брат, аз ти гледам историята, браво, много се кефа така на млади момчета, защото ти си малък, ти на кой набор си? Ами аз съм 2000-та година роден. 2000-та, мали, е... аз от 2000-та започнах с браснарството, брат. 2000-та стартирах, значи ти тогава си се родил. От тогава правим По-добре прическа. от рано, отколкото късно или никога, така че... Разбира се. Но... Аз си горна целите от рано и съм доволен да ти кажа. Е как не да си доволен, брат? Вие разбиват... Ами добре, ти с тия латино парчета, брат, ти сериозна приятелка, имаш ли си са или не? Няколко. Няколко. Ето, аз ще. Ама не, ама как ти стия латино парчетата? Готина визия и единствено, нали? И за визията е важно кой се грижи все пак. Нали? И за визията се грижи най-добре на обистал. Благодаря ти, брат, за доверието. Винаги ми е много приятно, като си при мене. Винаги си лафиме. Въпреки, че скоро имахме една история така доста. Тъжно ми стана, брат. Ти едно кученце ти подариха. Моля я го разкажеш, защото а, много приятели, които са превърженици така на кучета, кажи каква порода. Разкажи да, историята. Да, разкажа. Както на мен ми я разказа. Между другото, с, с Сенчо не се бяхме виждали повече от две седмици. Това се случва изключително рядко. Дори не се е случвало. Да, аз наистина си помислих какво а... става, нали? Подариха ми кученце, френски болдок. А... Занесох кучето на ветеринар, просто за един профилактичен преглед, за един тест за вируси и така нататък. Пуснахме му бърз тест за три вируса. Единия е COVID, другия е парвовироза и още един... Значи кучетата може COVID да хваш по принцип. Да, но там, е, там при тях е малко по-различно от колкото при нас хората. Както е и какво се оказа с твоето куче, брат? От трите вируса, които за които беше изследването, се оказа, че е най-лошият, 90% смъртност при, при малки кученца, това е парвовироза. И ветеринарният лекар ми каза, че ако кучето оживее 7 дена, ще се оправи, ако не оживее. 
умира и това е. Ти смети къв процент ти е дал човек. А, кучето реално беше от около 4 дена при мен и аз се бях превързал до такава степен, че просто не, не можех и да си помисля, нали, да се разделя по някакъв начин с него. Но има Господ, за който е. съм благодарен всеки ден дори. Е така, от сън като стана, благодаря за възможността, за възможността да изживея още един ден. И съм благодарен винаги във всеки един момент на Господ, кученцето се излекува. Излекува си, са си е Сега е живо и здраво. здраво. Да, 10%, но от значение. Е, е, разбира се. Аз съм го виждал на сторите, нали? Кученцето е жестоко, много готино. Да. Ти обичаш животните, брат. Ами аз съм на мнение, че няма как да си добър човек и да не обичаш животните. Така е, наистина. Така, че така. обичам всякакви животни. А какво става с този папагал? <laughs> Сега, между другото, по едно време, а, така се бяха стекли обстоятелствата, че вкъщи имах един папагал. Хора, може да из... Може и да искате супер много да имате папагал. Беше говореш. А Аз по принцип съм си мислил в салона дали да си сло, да някакъв папагал да си взема, да забавлява хората. Наистина в салона съм си мислил. Ама... Фу... Дай ми съвет, какво става? Имах така един папагал говорещ в къщи за седмица, две, може би го гледах. Искам да ви кажа, че това е най-голямото мранкало на света. А, на то можеш ли да говори, чу? Можеш и имитира и, 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 и псуваше, и псуваше. Е, какво вика? Какво вика, да? Всяка сутрин, между другото, седем и... Е, то за да се е научил да псува, трябва някой да го е научил. Кой го е научил? Е, не съм аз, не знам. Всяка сутрин, седем и половина, между другото, папагала се знаеше, че трябва да, да яде и издаваше отвратителен писклив звук. Да. Който има папагал, говореш, знае за какво говоря. Ле, 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 ле. Сега ще ви разкажа една по-специална история с този папагал. Момчето, с което живеехме, го бяхме пуснали е така да се разхожда и с апартамента. Той, между другото, беше много злобен. И... Лош папагал. Лош папагал, много лош. Се разхожда и с апартамента и тръгна да ни напада. Ей! Ама да ни хапе, а който знае папагалите хапят... О, а... това си яко стиска. Хапят отвратително... отвратително здраво. И папагала ни преследваше в продължение на 2 часа, докато не го хванем, а ние сме двама големи мъже, папагала да. скача, лети, атакува, беше голям екшън и само ходеше и повтаряше, лека нощ, лека нощ, <laughs> лека нощ и брат това е като някой страшен филм. А, а уверено то малко зловешко. Папагалата преследва и ти повтаря, лека нощ, лека нощ, <laughs> лека нощ. Ле, 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 ле. И как да е, хванахме го, прибрахме го, имаме една, още една случка с този папагал. А... Късно, късно, може би към 11-11.30 вечерта, а, папагала стоеше точно до хладилника в апартамента, в който живеехме и вечерно време така го а, завивахме с едно отдяло. Да не вижда какво се случва, не знам каква е идеята. Аз знам за... май, че като го завиеш, то трябва да заспи. Да, Ай, като му да, тъм, да, то да, ще така. Да, заспива като го завиеш. Обаче аз а, бях огладнял много. И имах една салатка между другото в хладилника и отивам да си я вземам. При което отварям вратата, взимам салатата, <laughs> затварям вратата и папагала шепне. Лека нощ! Врата! Не, няма така история, брат. Ама и шепна го. Лека нощ! И викам то папагал, ще го... Да! Какво стана с то папагал? Вие гледате ли го? Вече не, така сте хубавцата, че... Да, винаги наистина, аз даже съм се чудил, но хора, които разбират, вика човек, това не ти трябва. То не стига, че нали някой път тук, като сме с клиенти и с момчетата и знаеш, ти си присъствал, някой път сме доста шумни. Остава и папагала да е тук и той ще се научи на А. Не, той много вика, между другото, <laughs> много викат горе. Да, тогава, имитират звуци и защо много яко. Торино отгоре ще позапазиме прическата, за да... Си я пускаме малко косата. Отгоре пускаме малко така италиански стил. Нали все пак Ториновът, но пък то няма нищо. А Ториното откъде идва? Сигурно много пъти сте го задавали този въпрос. Винаги да. Идва, от, идва си от Италия, от града Торино. Ти скоро даже беше Наскоро там. Наскоро бях там, да и... 
Искам да кажа, че това за мен е един от най-любимите ми градове, място, което ще посещавам винаги, нали, докато мога. Знаеш какво само, извинявай, че те прекъсвам. А, пъпа на моето дете го хвърлихме в Рим, на фонтана в Крем. Да, брат. Пъпа на моето дете е хвърлено там. Бях в ЛА, бях в Америка и го носих пъпа с мене. Бях за 10 дена в Калифорния. Някак си не беше моето. Не okay, си емоция, да, имах емоция, готино беше. Там бях на едно обучение в Лос Анджелис, обаче пъпа си го върнах. И след един месец бяхме на екскурзия в Италия, в Рим и просто много ми харесаха. Уличките, нали, изобщо хората, бе, енергията, която сетих там. Енергията, между другото, е наистина много, много позитивна и лично мен ме зарежда изключително много. И искам да ти кажа, че не случайно си хвърлил пъпа в Рим, каза, нали? В Рим, точно така, на фунтана в Витрей. Да. Ти да знаеш какво изпълнение беше, като хвърлях пъпа, аз с една раница, брадат, гола глава и търса са къде да хвърля пъпа, искам некъде да го скрия и обикалям и търса някакви цепки, некъде да го промуша и дойдоха полицай при мене, нали? Веднага му оградиха, са аз не говорих, нали? Направих се на луд, нещо, обърнах се и изчаках да няма никой и намерих едно място и го хвърлих, но изпълнение беше е, да, да, да. И така, е, това е много яко, между другото. Аз обичам Италия и като цяло не само Торино, ами голяма част от Италия съм посещавал и обичам и ще го правя. Да. Ти би живял в Италия по принцип? Да, бих, бих, бих живял и в Италия и в Испания. Тези две държави са ми, са ми много на сърце. Много ми харесва културата им, кухнята. Да. А като каза кухня, аз знам, че тук от известно време си на някаква диета, брат. Доста си се фитна, така доста добре изглежда. Да, между другото съм вегетарианец, не ям, не ям месо. Искам да ви кажа, че се чувствам прекрасно, но това не е, това е конкретно за мен си. Не го препоръчвам на всички, защото има организми, които се нуждаят от от месо, така че е, да, проучете си кръвната група и организма преди да предприемете каквито и да е действия спрямо храната. Е, Торинка е във врат за съветите. Малък си врат, доста знаеш, Ева, много ми харесва. Как мислиш? За това ще успяваш, брат. Браво! Е, братко, важното е да си, да си добър между другото и когато вървиш нагоре, винаги да помагаш на на хората, на които така, имат нужда или можеш пък да помогнеш. Така че Господ винаги гледа между другото и когато ти направиш едно добро, а, живота е като бумеранг. Връща ти същото в много по-големи количества дори. А без каквато енергия го играеш, то ти се връща, получаваш, така да, получаваш, да, да. абсолютно. Така, Торинка стигнахме и до брадата, докато си говориме, ще оформиме, мисля отдолу да отсечеме, малко ще понамалиме че Айде, си по, пообрасал, така че пускаме малко по-шумната машинка. А я ми разкажи, между другото, едно време браснарите как са, как са бръснали клиентите си. А, Защото съм виждал знаеш, такива машинки с ръчни. Ръчни, да, да. Баща ми е работил с такава машинка, ръчната машинка. А, знаеш, едно време браснарите са били и за болекари, Хирурзи, правили са древни операции, вадили са зъби, брат. Знака, който е на браснарите, знаеш го, бяло, бяло синьо, червено. червено да, а, разказал ли съм ти какво означава? Не. Не, ето сега ще ти го разкажа. А, бялото е превръзка, синьото е вена, червеното е кръв. А, като го имаш този знак отвънка, значи, че ти правиш а, точно тези браснарски услуги. Едно време, както ти казвам, а, са правили древни операции, винаги имало кръв, синьото наскоро го прибавят, между другото, като да. вена. Но иначе в някои държави все още е така червено и бяло. Бял. Да, но синьото е вена. А, идва идеята, когато клиент си тръгва от браснарницата и е превързан с бяла превръзка. Да. Както е превързан с бялата превръзка и излиза навънка пред салона, вятъра духа превръзката и превръзката почва да се вее и оттам се вижда червеното, бялото и оттам им идва идеята това да се вее. Те някои мои клиенти викат, абе мислих, че е нещо сладко, като за близалки, като нещо такова, да. но не, това е знака на браснарите. Е, това е много Историята е голяма, просто... 
За мен е това е един от най-яките занаяти. Много си обичам. Както ти си обичаш твоите музиката, неща, да. музиката, така и, и аз се раздавам а, на макс. А между другото, то бръсненето реално е било като допълнителна услуга за основното нещо, примерно за един хирург. Не. не. А, доп, а, те си бръснали, а допълнително са вадили и зъби. Ага, е, това иска да. да разбера, да. И сега ги вадиме зъбите, но по но... различен начин. Нали? Ето, следваш го, ще ни бъде Емил Каменов, той обича така да вади зъби, така че възикам <laughs> <laughs> се, разбира се. Знаеш, познаваш ме като човек какъв съм, така че... Между другото, много за... хора така, на повъншния вид а... биха си помислили много неща за тебе. Искам да ви кажа, че Асенчо е изключително голям пич, добряк и има огромно сърце. Благодаря така, ти че... много за хоите думи. А, надявам се, чрез нашите предавания затова абонирайте се за канала, не забравяйте. Също така последвайте и моят приятел Туриното. А, надявам се вече да сте му усетили какъв човек съм. Разбира се, за да се занимавам с хора, за да се грижа за тяхната визия, трябва да си добър човек. Аз не знам, ако си лош човек, как мога да го правиш това? На тебе определено ти се получава. Еми, радвам се. Е, от, ето, от 20 години, вече 21, с това се занимавам. Еми, аз още се радвам, бе, човек. А, как те направих? Избухвам, радвам се. Да, на много То хора, между другото, е така Показвайте казват, си емоцията. Казват, че им писва това, което правят. А ти, реално, ако обичаш да правиш това нещо, то няма как да ти писне. Защото то не ти е и работа, дори то ти е като... А при ти какъв съвет би дал, защото на мен ми го задават някой този въпрос. Какъв е пътят на успеха? Поред тебе, какъв е пътя на успеха? Това е много относителен въпрос. Много зависи дали ти е... Ай, това са едни по-различни теми. Аз знаеш и какво им казвам, но... по принцип. Защото относно моя бранш, нали, мои ученици, бе, Налби, какъв е пътя на успеха? Как стигна до тук? Еми аз им казвам постоянство. Защото имаме трудни моменти и много лесно може да се откажа. Може някой клиент да не е доволен, той да се отча и да каже не, не става, имам трудности и да се откажеш. И аз им казвам, може би постоянството, за какво ти да схванеш? Първо, любов към работата и постоянство. Ти какво ще кажеш? В моя случай формулата на успеха и за успеха е следната. Както при теб постоянство, Постоянно желание за надграждане, за повишаване на качеството, добро сърце, да помагаш, когато вървиш напред и нагоре. И, и то само си идва. И то само то си идва, само между идва, другото. Абсолютно. Ти го предизвикваш, когато, когато го искаш. В цялото си сърце. Торенка, време е да направим брадичката, да отсечеме хубаво. Абе, братко, много купи тук, медали. Uh, да, тук отзад това са моите купи. Имам 14 първи места, поредни. Ето. Носител съм два пъти на купа Клафьор. Какво мога да кажа аз повече? Ами. Браво, Налби! Благодаря ви. Да, това е едно така призвание, нали? Много съм доволен. Радвам се, като го правя това нещо. Имам то състезателен дух по принцип. Сега вече от 4 години съм в комисията в журито на хода на международни. Последните ми участия са в а, Гърция. Там имаме доста победи и така на то, балкански. Когато станеш най-добрия, не само, че не те допускат до участия, ами журите правят. Така че... Мислих, че викаме бати, сега ще съм журито, обаче оказа се, че не е никак лесна тази работа. Има сърдити после, що даде на то първо място, на мене второ. И така, леко ще те смъкна, за да може да оформя хубаво брадичката. и моите ученици викат, ало, много лесно изглежда. И аз им викам, значи трудно е да го направиш да изглежда лесно. Стигнеш ли го това ниво да го направиш нещо да изглежда лесно, значи си готов. Е, това е като някаква жена срещнала случайно ам... по пътя Пикасо. Но... Докато бил жив още. И го помолила да, да нарисува една картина. И Пикасо и казал, няма проблем, нали? Това нещо ще ти струва един милион. Нарисувал го всъщност, давай го и, и казва, това нещо ще струва един милион. 
И тя е как един милион ти го нарисува за, за 20 секунди. минути. Да. Да. Той отговаря от него ми е 20 години да успея да го нарисувам за 20 минути. Изненадата Торинка е на нашия стол, че докато нямаш огледал и те, сним, и те снимат, аз отзад ти права рисунка, която аз избера. И тя вече... Не, възикам се. Иначе, е, това е яко да е. Това е яко. Като го разсеявам да си говорим, е... Абе, братко, ти... Значи ти, аз винаги съм знал, че ти си изключително луд човек, в добрия смисъл на думата. Ама чак пък да си татуираш главата. То вече не остана място и трябваше да татуирам малко я, част я, от главата. Да да. Още е пресна, нали, ама ще се оправят нещата. Брутално. Но Брутално. лицето няма да го татуирам, аз го казах и друг път, нали. Спираме до там, че вече жена ми от Качивика стига толкова. Ма разбрах, че и ти нов тату си имаш. Да, се похвалим. И аз имам, ето го, такъв цвет. О, Той се бе, бели се между да. другото. Жестоко е. Това е така един меч, всъщност, който да. пронизва едно сърце и вътре в сърцето има надпис Любов. Много хубаво Не ме питай защо. Така го усетих, за това съм си го направил. Аз си Ма, правя татусите. Okay. На, на много хора може да им прозвучи повърхностно, но за мен си има символика. Аз си правя татусите от днес за утре. Ако усетя нещо и ако прецене, че съм. Стивя ти звъна и утре искам татус. Да, да. Абсолютно да. Да. Е, аз малко го мислям, нали, Саш, защото са стигнах и до главата, нали, но... Ще да кажа нещо, викам. Братко, ти защото много си го обмислял, си се татирал го. Да, викаш, изглежда ми като съедно не си го мислил и давай, нали. Ще го имам се, се, се. Не, а, Даже, знаеш, и по някой път забравям, че имам тато си по мене и... Просто... Още се... <laughs> не, то, че искаш още и все нови идеи ти идват, нали, окей, okay, но а, просто забравям, че имам тато си, просто като вия реакциите на хората, некои, оп, и викам, а това е заради тато си, нали, и тогава се сещам, и така, време да заиграе бръснача. <laughs> Нощчето е сменено, разбира се, подбрали сме. Добре, добре. <laughs> Леко, братко. Ние си имаме тук една история за смача, но друг път ще разкажем. Обаче всеки се опитва на моя стол, нека се не стресира. Всъщност с бръснача е опасно това да го прави. Опасно е, да. Защото вика опасно и тък директно бъкна. С духа. А, ти с по-чувствителна кожа ли си? Как я чувстваш? Примерно, обриваш ли се някой път? Примерно, аз ако се обръсна отдолу, се обривам. Това е доста срещано при някои мъже. Между другото, ми е много чувствителна кожата, защото е по-светла. Точно. Но не се обривам. Откакто от аз те правя, не се да, обриваш. Както, между другото, наистина е така. Верно ли? Винаги като съм ходил преди и ставам на някакви пъпчици, дори такива малки. Но от как си при Науби? От както съм при Науби, няма, няма такива филми. Тук е опасна зона, не трябва толкова се хилиме. Не мога, не мога да... Значи е така и някой път с някой клиент. Абе, стигам примерно до зоната на Мостаха. Е, миналия път с Благо Георгиев се щупих му от смях. Стигам му до зоната на Мостаха и не мога го направим, брат. На него му е смешно. Аз трябва, трябва да отпуснеш усмивката. За да направиш Мостаха, трябва да отпуснеш усмивката. Само като Цецо Андреев си беше слагал някакви неща. В устните ти не си слагал. Твоите са естествени. А, имам. Имам. Да, бе. Е, а, 
бръснарството, един мъж трябва да му удоволствие да идва, разбираш, и да замирише на нашата бръснарница, да ухае на нашата бръснарница, а, да се отпусне. Да си... Ето така си споделяме всеки път, си лафиме и се получава. А, отпускаш се един. Да, то удоволствие. удоволствие. Между другото, и нали казва, че когато а, посетиш бръснаря си, изхвърляш чрез косата, която. А, нали, така, която е подсръгана, изхвърляш негативна енергия. Еми да. Не знам това дали... Така е, така е. Съм... Наши... Аз се чувствам по-добре обаче. Е, ле, са, начи, ако питаш някой човек, ти почти не беше за постригане, той ще каже, какво ще постриеш? Ти се чувстваш, че се едно сме свалили... Да, е. между другото. Да, натрупа на такава негативна енергия. Сега се чувствам зареден, колкото и... Радвам се. Това се радвам. Е, това ме прави щастлив. Така. Ринка, няма как да не замиришиш и на нашата бръснарница. Любимия е, ни Aftershave, значи, знаеш, ти го притежаваш. Това е най-луксозния Aftershave а... на Nauvi. Не само на Nauvi. Изобщо. По принцип, да. Принцип, така е. Да, дай, служи повече, братко. Още малко, да оставим и за другите, или? <laughs> Еми, време е да приключваме. За мен беше удоволствие, че беше наш гост. А вие, приятели, не забравяйте да последвате Туриното в Инстаграм, Ютуб, да се абонирате за Да Studios и очакваме следващия гост. Кой ще бъде? Гледайте. Ще разберем.